மாமா வடா என்ன ரெண்டு நாளே ஆளே காணும் படம் விஷயமா சுத்திட்டு இருக்க மாமா ஏதா சொல்லிக்கணும் ஊரே சுத்திட்டு இரு கதை ரெடி ஆயிடுச்சு மாமா அடுத்து ஷூட்டிங் ப்ரொசீட் பண்ண வேண்டியதுதான் அப்படியா என்ன கதை இந்த போன வாரம் ஒரு படம் பார்த்துமே இந்த சீன்லாம் கூட முன்னாடி முன்னாடி வந்துட்டு இருக்குமே அந்த மாதிரி கதையா எது இந்த நான் இனி கதை அதானே சொல்கிற இல்லை அந்த மாதிரிலாம் இல்லைடா மாமா அப்போ ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு படம் பார்த்துமே அதில் கூட குளகரை யாருன்னு கடைசியாக கட்டுவாங்களே அந்த மாதிரி ஸ்டோரியா டே அதெல்லாம் இல்லை மாமா அந்த அளவுக்குலாம் இருக்காது கதை கேட்டு நீ ஏன் சொல்லேன் லைஃப்பில் எப்படி பிரச்சனை வரும்னே தெரியாது ஆனால் வரக்கூடாத டைமில் வந்துச்சுன்னா அதை சமாளிக்கவே முடியாது நல்ல பொண்டாட்டி நல்ல வேலை நல்ல வாழ்க்கை எல்லாரும் போகணும் எனக்கும் அந்த ஆசை இருந்துச்சு இன்னும் சொல்ல போனால் அப்படி ஒரு லைஃப் அமையிற மாதிரி இருந்துச்சு என்ன தான் உனக்கு பிரச்சனை தேவையில்லாம மாவட்டம் எங்கள திட்டு வாங்கிட்டு இருக்க எனக்கு இதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லடா அம்மா வேலையை வீட்டில் நின்றுட்டேன் அப்பா கிட்ட அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காது சரியா டே மச்சா மிஸ்ஸின் பாரா சான்ஸே இல்லடா செம்மையா இருக்கு வீட்டிலே சண்டை போட்டான் வேலையை விட்டு நின்றுட்டான் அவனுக்கு சேர்த்து நம்மளே அழுமா டே அமைதியா வரா உருப்படுற மாதிரி ஐடியா வேலையா உனக்கு வேலையை விட்டு அங்க வீட்டிலே சண்டை போட்டான் வேலையை விட்டு நின்றுட்டான் அவனுக்கு சேர்த்து நம்மளே அழுமா என்ன லைஃப்ல அடுத்து என்ன பண்ண போறோன்னு தெரியாத அந்த நொடி அப்பதான் அவளை பார்த்தேன் என் கதையில வர கதை நாய்க்கு மாதிரி என்னோட கதையில ஹீரோ நாய் இல்ல ஆனா இவளுக்கு நான் தான் இருக்குன்னு தோணுச்சு
என் காதல் அதை மறைத்து விட்டேன் இது எந்த குற்றமோ மனதோடு மனம் சேரும் அந்த காலம் வரக்கூடும் என் சொந்தம் யாவும் நீ என்பேன் என் உயர் உத்தன் உயிர் என்பேன் நீ சொன்ன காற்று சிறு பிடிப்பேன் இது ஏதோ ஒரு <laughs> 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 அடுத்தடுத்துன்னு ஏழு எட்டு ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் அப்படியே போயிட்டே இருந்துச்சு ஸ்வேதாவுக்கும் காலேஜ் முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போறா ரெண்டு பேருக்கும் டிஸ்டன்ஸா இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஒன்னா வாழும் ஆசைப்பட்டோம் ஆனா ரெண்டு பேர் வீட்டுக்கும் தெரியாது ஒரு ப்ரொடியூசர் என்னோட ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பார்த்துட்டு கதை சொல்ல கூப்பிட்டார் கண்டிப்பா படம் பண்ண போற நம்பிக்கையோட கிளம்புன ஹலோ சார் பரவாயில்ல பேசுங்க தம்பி இல்ல சார் சார் கதை வந்து சரி ஓகே தம்பி கொஞ்சம் வெளில வெயிட் பண்ணுங்க ஓகே சார் தேங்க்யூ எனக்கு தெரியும் நீ <laughs> 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 
என்னாச்சு சார் சும்மா சின்ன குறைதான் வந்துரு என்ன யோசிக்கிற ஓகே சார் சீக்கிரம் சொன்னவா என்ன <laughs> 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 என்ன சம்பந்தம் இன்னும் முழுசா எதுவும் தெரியல இந்த விசாரணை முடிகிற வரைக்கும் சிட்டியை விட்டு எங்கேயும் வெளியே போகக்கூடாது அந்த விசாரிக்கு எப்போ வேணாலும் கூப்பிடுவோம் சரியா சரி போகலாம் போயிடுச்சு ஒரு விஷயத்த போலீஸ் கிட்ட மறைச்சிட்டான் என்னடா நேற்று ரெண்டு பேர் கொலை பண்ண வந்தாங்க அதை போலீஸ் கிட்ட சொல்ல மறைச்சிட்டான் அதை சொல்லியிருந்தா என்னமோ என்னை விட்டுப்பாங்க கூட எனக்கு தெரியல என்னடா சொல்கிறேன் சரி விடு அதில் போ ஸ்வேத்தக்கு கால் பண்ணால் எடுக்கல ப்ரொடியூசர் என்ன சொல்ல போகிறாருன்னு தெரில நியூஸில் என்னென்னமோ என்னை பற்றி சொல்கிறாங்க நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுது நடக்கிறேன் 
கண்டிப்பாக அறிஞ்சு விடுறது தற்கொலை இல்லை என்ன நடந்திருக்கும் இந்த மாதிரி யோசிச்சுட்டே இருந்தால் இதுக்குரிய சொல்யூஷன் கிடைக்காது அடுத்த ஸ்டெப் போகணும் போக ஆரம்பிச்சு அப்போ ஸ்வேதா கால் பண்ணா கொஞ்ச நாள் எல்லாம் நல்லபடியாக முடிஞ்சு நான் வந்துடுறேன் நம்மக்கிட்ட சொன்னேன் அப்போ வில்லனை கண்டுபிடிச்சாச்சு சசி டேய் எங்கடா இருக்க டேய் விளையாடாதரா ஐயோ சசி யாரு டேய் என்ன வெளில இருந்து வரா என்னடா இப்பதான் வரியா ஆமா இந்த ஹெல்மெட் பிடி செம்ம மழையா இருக்கு வெளில நானும் உன் கூட இவ்வளவு இருந்துட்டு இப்பதான் வெளியே போயிட்டு வர மாதிரி கேக்குற உள்ளதான் இருந்தா இன்னைக்குதான் டேரக்டர் அசிஸ்டன்ட் ஜாயின் பண்ண இப்பதான் ஷூட்டிங் முடிஞ்சது என்னடா <laughs> 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 நீ ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்க போறேன்னு சொன்னல ஆமா அந்த கதையை கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி என்ட சொன்னடா நீ நான் எப்பட உன்கிட்ட சொன்னேன் லைஃப்ல எப்படி பிரச்சனை வரணும் அரிஞ்சி இன்னொரு பொண்ணு இருக்க என்ன அவன உனக்கு அப்படியே போட்டு நான் பாரு சாவுறதுக்கு முந்தி அவன்ட்ட உன ஃபோன் பண்ணி சாகணும் கண்டிப்பா அரிஞ்சி விடுது தற்கொல இல்ல எஃப்பி அந்த போட்டோவை சிவா பார்க்கறான் அப்ப நான் அந்த வில்லனை கண்டுபிடிச்சாச்சான்னு கையை தட்டறேன் கேண்டில் அணைது பவர் வருது எதிரில பார்த்தா நீ இல்ல டேய் என்னடா சொல்ற கதை தாண்டா ஆனா சிவா உயிரோட இல்லையே இங்க பாரு என்னது <laughs> 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 நிறைய பேர் மேல டவுட் இருக்கு 
லேடிஸ் விஷயத்துல கூட ரொம்ப வீக் எல்லா சோசியல் நெட்ஒர்க் சைட்ஸ்லயும் ஆக்டிவான ஒரு பர்சன் பட் ஜூலை நைன்டீன்த் ஹர்னியோட டெத்துக்கு அப்புறம் அசோக் எல்லா சோசியல் நெட்ஒர்க் சைட்ஸையும் டீஆக்டிவேட் பண்ணிட்டான் ஸோ என்னோட இன்ஸ்டிங் படி அசோக் தான் எங்களுக்கு இருந்த அதே டவுட் ஸ்வேதா குழந்தைச்சு அவனை ஃபாலோ பண்ணதுல அவன் தான் கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அவனுக்காக வெயிட் பண்ண இறங்கி போ அவசியம் வந்ததே இல்ல யார்கிட்டையும் கெஞ்சினது இல்ல இதெல்லாம் பண்ண she didn't deserve to live adhikka kaaranam ana avanu dhaan he to deserve the same with this and hit inna sir ashoka mobile son video evidence dilat ashoka police arrest panitaanga vimana press kupte station vandutan shiva yaar unga friend shiva ku ungalku enna sambandham ஒரே <laughs> 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 அந்த பொண்ணை கொலை பண்ணது என்ன நியாயம் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு லவ் ஏன் சொல்றீங்க அது மட்டும் இல்லை என்ன மாதிரி டைரக்டர் ஆகணும்னு கனவு வந்த சிவா இன்னைக்கு உயிரோடு இல்லை இதுக்கெல்லாம் யார் தெரியுமா காரணம் அந்த அசோக் மட்டும் இல்லை நீங்களும் தான் அன்னைக்கு நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் அப்படி ஒரு ரிப்போர்ட் போடாமல் இருந்திருந்தீங்கன்னா இன்னைக்கு சிவா உயிரோடு இருந்திருப்பாங்க அவங்க எல்லாரும் தப்பு சொல்லலை ஆனால் சிவா விஷயத்தில் உங்களை யாரோ ஒருத்தர் தான் காரணம் நீங்கள் சொல்கிறத நான் மக்கள் நம்புகிறாங்க அப்புறமா தான் நீங்கள் யோசிக்கிறாங்க இனிமேலாவது இந்த மாதிரி விஷயத்தில் யோசித்து பொறுமையாக உண்மையான ரிப்போர்ட் எழுதுங்க வேறு எதுவும் இல்லை இதோட கதை முடியுதுமாமா இப்போ சொல் கதை என்ன ஜேனர் என்ன கதை என்ன ஜேனர்லாம் எனக்கு சொல்ல தெரில ஆனால் ஒரு சீனில் கேண்டில் அணிஞ்சு பவர் வரும்போது எழுத்தாப்பில் டேரக்டர் இல்லைன்னு சொன்ன பற்றியா மெய்யால்னு அல்லுட்டுருச்சுப்பா 